আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো এই ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছে একটা মানে হচ্ছে অনুরোধ করেছে যে এই ধরনের ডিজাইন গুলো করে দেওয়ার জন্য তো আমি যদি একটু ডিজাইনটা ওপেন করি ডিজাইনটা হচ্ছে এই ডিজাইন সম্ভবত এটা ফাইবারে কোন সেলার তার বায়ারকে কাস্টি করে সম্পূর্ণ করে দিয়েছিল তো সেখান থেকে উনি পিক করে আমাকে দিয়েছে যে এই ধরনের ডিজাইন করার জন্য তো আসলে যদিও ডিজাইনটা অনেক সহজ কিন্তু কথা হচ্ছে এই ধরনের ডিজাইনগুলোই কিন্তু বায়াররা বেশিরভাগ নিয়ে থাকে দেখেন বায়ারদের কাজের জন্য যে ডিজাইনগুলো কিন্তু খুব আহামরিয়া তো কঠিন কিছু হয় না সো আমরা এইটা জিনিসটা একটু কপি করি কপি করার পর আমরা যে কাজটা করবো আমাদের রিয়েল স্টেটরে যাব অর্থাৎ আমরা যেই আর্ট বোর্ডে কাজ করব আর কি তো আর্ট বোর্ডটা একটু সিলেক্ট করে নেই তো সেই জন্য আমরা যে কাজ করব সেটা হচ্ছে ফাইল নিউ অপশনে যাব দেন আমরা একটা আর্ট বোর্ড নিব তো আমাদের আর্ট বোর্ডটা হবে কতটুকু আমাদের আর্ট বোর্ডটা হবে বারো এবং ষোলো ইঞ্চি সো আমি বারো ইঞ্চি নিলাম এবং হচ্ছে ষোলো ইঞ্চ নিলাম অ্যান্ড দেন আমাদের কালার মোড অবশ্যই আট জিবি থাকবে কেন আট জিবি সেটা আমি আমার ফ্রেম ফেড কোর্স বা অন্যান্য যে ক্র্যাশ কোর্স রয়েছে সেখানে আলোচনা করেছি দেন আমরা ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করার পর আমরা যে কাজটা করব তা হচ্ছে আমরা একটা আর্ট বোর্ড নেব সো প্রথমে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করে একটা আর্ট বোর্ড ক্রিয়েট করলাম করার পর এটা সাদা দেখতে পাচ্ছি আমি কালো করতে চাই সো আমি স্ট্রোকটাকে ফিল করবো ফিল্ডটাকে স্ট্রোক করব সো আমি কি করব কিবোর্ড থেকে শিফট এক্স ক্লিক করব দেন এটা ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ফিউর ব্ল্যাক করে দেব এবং এই যে লেয়ার প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে এটাকে লক করে দেব এরপর আমি একটা নতুন লেয়ার নেব কারণ এই লেয়ার আমি এখন কাজ করব সো এখন আমি আমার ওই যে ডিজাইনটা কপি করেছি সেটা নিয়ে আসি সো এটা নিয়ে আসলাম ঠিক আছে ওকে তো এখন আমাকে কি করতে হবে আচ্ছা আমি একটু কি কিগুলো এখানে দিয়ে দিই সো আপনার জন্য সুবিধা হবে তো আমরা এখন যে কাজটা করব তা হচ্ছে আমরা এই টেক্সটটা একটু লিখে ফেলি ঠিক আছে তার আগে আমরা এখানে একটা গিটার দেখতে পাচ্ছি তো আমাদের একটা গিটার প্রয়োজন সো আমরা গিটারটা নিয়ে আসি তো যারা আমার প্রিভিয়াস ভিডিও ফলো করেছেন তারা জানেন যে ব্যাকটিস থেকে ফ্রিতে আমরা ব্যাগটা ডাউনলোড করে আমাদের কাজ করতে পারবো এতে কোনো সমস্যা হবে না বা কীভাবে মানে সরাসরি তো ইউজ করতে পারবো না কোন কোন উপায় ফলো করলে আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হব না সেটা আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন সো আমি এটা ডাউনলোড করলাম করার পর এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি ডাউনলোড অপশানে আসি দেন এটা হচ্ছে আমার ব্যাগটোর সো আমি এটাকে এক্সট্রেক্ট করলাম আর ব্যাগটোরটাকে এখন আমি এআই ফাইলে ওপেন করি সো আমি একটা গিটার পেলাম সো আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে এটাকে কপি করলাম আর এখানে এনে কন্ট্রোল ভি দিলাম এবং আমার বোঝার সুবিধার্থে আমি কিবোর্ড থেকে কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম আর কি তো জাস্ট আমি কালারটা নিলাম এখন আমি কি করতে হবে এটাকে একটু বাঁকিয়ে দেয় কেমন কারণ আমার এতটুকু প্রয়োজন সো আমার যেরকম প্রয়োজন আমি সেরকমই তো নিব তাই না আচ্ছা ঠিক আছে নিলাম তো এখন এটাকে আমি কি করতে হবে একটু রিফ্লেক্ট করতে হবে কেন কারণ আমাকে উপাস আরেকটা ব্যবহার করতে হবে সেম এরকম আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম ট্রান্সফর্ম থেকে রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট থেকে কী করবো ফ্রিবি অপশান গিয়ে দেখব ঠিক আছে দেন আমি কী করবো বার্টিক্যালি ঠিক আছে তো বার্টিক্যালি করার পর ওকে করলাম সরি আমি ভুল করে ফেলছি সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট এখান থেকে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট দেন একটা কফিতে দিব ক্লিক হ্যাঁ কফি তো দেন দুটা হলো এবং আমি শিফট এবং সরি শিফট চেপে এটাকে এ পাশে নিয়ে আসলাম ওকে ঠিক আছে আমার দুটা হলো ওকে ডান এখন যে কাজটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এই টেক্সটগুলো একটু লিখে ফেলি তো টেক্সট লিখার পর আমরা যে কাজ করব সুন্দর একটা জিনিস সো আমি লিখে ফেলি আই মে বি দেন বি ওল্ড তারপর হচ্ছে বাট আই সি অল দা যেহেতু এটা লাইভ হচ্ছে সো আপনারা যারা কমেন্ট করতে চান আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি প্রশ্নের উত্তর দেব এবং সেটা হচ্ছে এবং আমি এটা লিখে ফেললাম এখন লিখে ফেলার পর এখন দেখেন এটা আমার একটা টেক্সটে চলে আসছে সব কিছু তাই না মানে হচ্ছে একটা টেক্সটের মধ্যে আমি আলাদা আলাদা করে লিখব যেরকম আছে এখানে সো তার আগে আমার এর কেসটা চেঞ্জ করতে হবে সো আমি করব টাইপ টাইপ থেকে চেঞ্জ কেস দেন আপার কেস করে দিলাম সবগুলো আমার আপ ক্যাপিটাল হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে আলাদা আলাদা করতে হবে সো আমি জাস্ট এখান থেকে সবগুলো সিলেক্ট করে ফাইল থেকে স্ক্রিপশনে এসে ডিভাইড টেক্সট ফ্রেম সো সব কিছু কি আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে এখন আমার এই ফন্টের মধ্যে কি দিতে হবে একটা 
ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে এখন ফন্ট সিলেক্ট হচ্ছে আসল জিনিস তো আমি কিভাবে সিলেক্ট করি সেটা হচ্ছে আমি যদি আমার ডিজাইন স্টেশনে আসি সো ডিজাইন স্টেশনের মধ্যে আমি সবগুলো ফন্ট সাজিয়ে রেখেছি যেগুলো আমি ইউজ করি সচরাচর হ্যাঁ তো জাস্ট আমি এখানে দেখি যে যে ডিজাইনটা আমি কাজ করছি হ্যাঁ তো এখানে যে ফন্টগুলো আছে সেটা কোন ধরনের সো আমি এখান থেকে কিন্তু এটা ধারণা করতে পেরেছি যে এটা কোন ধরনের তো আমি সেম একটা ফন্ট সেখান থেকে নিয়ে আসি তো আমরা ফন্ট খুঁজি সো আমি ফোনটাকে পিক করলাম আমি এই ফোনটা দিব সো এখানে আসার পর কন্ট্রোল বিয়ে দিলাম ওকে ডান তো ওকে এখন আমি এই আই মে এটাকে একটু বসাই হ্যাঁ আমি প্লেস করি সো এই সবগুলোকে আমি আগে কালারটা চেঞ্জ করি যেন আমার কোনো সমস্যা না করে সো রাখলাম রাখার পর বি এটাকেও রাখলাম দেন বা টাইকে রাখলাম সি অল কুল ব্র্যান্ডস সো এই দুইটাকেও কালার দিতে হবে কালার চেঞ্জ করি আমি কালার চেঞ্জ করলাম এখন এই মুহূর্তে কথা হচ্ছে আমার যে গিটার তো আমি যদি এটাকে একটু শিপ চেপে ধরে বড় করি কারণ অবশ্যই আমি এতগুলো জিনিস রাখতে গেলে আমাকে এটা বড় করতেই হবে এখন তো আমি সেম আবার ট্রান্সফর্ম থেকে রিফ্লেক্ট দেন কপি করে দুইটা তৈরি করে ফেললাম সো ওকে ডান দেন বাট দ্য কুল এটাতে এখানে থাকবে আর ব্র্যান্ডটা এখানে আসবে ওকে এখন আমাকে যেই কাজ করতে হবে এদের প্রত্যেকের ফন্টটা চেঞ্জ করতে হবে সো সবাইকে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করে জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম দেন এগুলো কি হলো এই ফোনটাকে পিক করে ফেলছে তো আমি একটু বড় করে দিই আবার তার আগে আমি কি করব সবগুলোর যে মেইন সোর্স এটাকে একটু রেখে দেব কারণ যদি কোনো বাইরের কাজ হয় তাহলে সে আমাকে বলবে যে তুমি এটা চেঞ্জ করে দাও বা অন্য কোনো ধরনের চেঞ্জ থাকলে সে বলতে পারে তো আমরা এরপরে এটা আবার কাস্টমাইজ করব সো আই মেয়েটাকে নিলাম দেন বি ওল্ড ওকে এরপর হচ্ছে বাট আই ওকে কোনো সমস্যা নেই এটা আমরা আগে এখানে রাখি পরে আমরা এগুলোকে ঠিক করব সমস্যা হবে না আমাদের কোনো ঠিক আছে কোনো কপি রাইটের ইস্যুও হবে না জাস্ট শেষ পর্যন্ত দেখুন ওকে তো এতটুকু নিলাম নেওয়ার পর যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা এগুলোকে বসালাম সুন্দর করে ঠিক আছে ওকে ডান এবং আমি সবার মধ্যে এখন স্পেসটা ঠিক করতে যাচ্ছি মানে স্পেসটা ঠিক রাখব তো এখন স্পেস ঠিক রাখতে হলে আমি কি করতাম আমি সবগুলোকে ধরলাম ঠিক আছে ধরার পর এই যে আমার অ্যালাইন অ্যালাইন থেকে গিয়ে এগুলোর স্পেসটা ঠিক করে দিলাম কিন্তু কথা হচ্ছে এটা আর্ট বোর্ড আছে সিলেক্ট টু আর্ট বোর্ড সো আমি অ্যালাইন টু সিলেক্ট করে দিলাম দেন এখান থেকে এগুলোকে পিক করলাম ওকে ডান এখন এই মুহুর্তে আমার কিছু কাজ রয়েছে ঠিক আছে সো আমি আগে কালারগুলো পিক করি সো এটাকে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করে কালারটা দিলাম এখানে ক্লিক করে কালারটা দিলাম আচ্ছা কালারগুলো অ্যাকুরেট আসছে না সো আমাকে একটু জুম করতে হবে তাহলে অ্যাকুরেট কালারগুলো পাবো আমি ওকে ডান দেন এটাকে সিলেক্ট করলাম কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করে এই কালারটা দিয়ে দিলাম ওকে দেন এটাকে ধরলাম দেন কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করে এখান থেকে কালারটা দিলাম ওকে দেন আমি কি কোনো জিনিস মিস করে ফেলছি নাকি হ্যাঁ মিস করে ফেলছি একটা জিনিস সো সেটা আমরা করব এখন বি ওল্ড দেন হচ্ছে আই মে এবং এটাকে কালার দিলাম ওকে সো আমরা যে লাইনটা লিখে নিই সেটা হচ্ছে গড টু যেহেতু আমি টিউটোরিয়াল তৈরি করি একদম বিগেনার যারা আছে যেন কীভাবে শিখবে সো যদি আপনি অ্যাডভান্স হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বলবো যে আপনার এই ভিডিও দেখার দরকার নেই কারণ এই ভিডিওগুলো হচ্ছে একদম বেসিক যারা খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো জানতে চায় শিখতে চায় তাদের জন্য ঠিক আছে তো এতটুকু করার পর আমরা যা করব এবং এটাকেও প্লেস করি ওকে আমি খুব সূক্ষ্ম আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেন কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বা কোনো জিনিস যেন আমরা মিস না করে ফেলি ঠিক আছে সো আই মে বি গোল্ড দেন বাট আই দেন হচ্ছে গো টু হচ্ছে দ্য কুল ওকে এখন এই সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করলাম 
করার পর যে কাজটা করব আমাদের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করি ওকে আমার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হয়ে গেছে সো এখন আমি চাইলে এটাকে একটুখানি ছোট করতে পারি দেন আবারও সবগুলোকে সিলেক্ট করে একটু অ্যালাইন করে দিলাম নাইস এই মুহূর্তে আমাকে যে কাজ করতে হবে এখান থেকে এটা কাটতে হবে ঠিক আছে সো কাটার জন্য যে কাজ করব আমি তা হচ্ছে এই সবগুলোকে সিলেক্ট করব আমি এখন কি করব সিলেক্ট করব সো সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করি সবগুলোকে সিলেক্ট করার পর এটাকেও সিলেক্ট করি আচ্ছা এভাবে না করে আমরা আর একটু সুন্দর উপায়ে করি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা অবজেক্ট অপশনে যাব পাত অপশনে আসব দেন অফসেট পাত যেখানে আছে সেখানে আসার পর আমরা একটা অফসেট পাত নেই সো যদি আমরা এতটুকু মনে করি এতটুকু নিব এখান থেকে রাউন্ড করে দিলাম দেন ওকে করলাম করার পর আমরা কোনো জিনিসে ক্লিক করব না কি করব পাত ফাইন্ডার থেকে জাস্ট ইউনিট করব দেন ডিভাইড করব দেন ইউনিট করব দেন কন্ট্রোল এক্স দেব কন্ট্রোল এক্স দিলাম দেন আবার কি করব কন্ট্রোল এফ দিলাম দেওয়ার পরে এটাকে ফিউর ব্ল্যাক করে দেবো ফিউর ব্ল্যাক দেন কন্ট্রোল এক্স আবারও কেন করলাম কারণ হচ্ছে আমি এই যে দুইটা ভ্যাক্টর আছে সেখান থেকে এটা কাটতে চাই সো এটাকে ক্লিক করলাম এটাকে ক্লিক করলাম করার পর কি করব কন্ট্রোল জি এই দুইটাকে গ্রুপ করলাম গিটার দুইটা দেন এইখানে ক্লিক করার পর আমি কি করব ট্রান্সপারেন্সিতে আসব খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন আসার পর মেক মাস্ক এরপরে ক্লিপটা তুলে দেব সাদা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ক্লিক করব করার পর কন্ট্রোল কি দিব কন্ট্রোল এফ মানে হচ্ছে এফ এফ ফর ফুড দেন আবার এখানে ক্লিক করে বের হয়ে আসবো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অংশ কি খালি হয়ে গেছে তো আমরা আইটাকেও সেম করি সো আমি এখান থেকে কি করব অবজেক্ট পাত অবসেট পাত দেন ফ্রি ভিউ দেন ওকে কোনো জিনিসে ক্লিক করব না পাত ফাইন্ডার থেকে ইউনিট করব অথবা মার্জও করতে পারতাম আমরা সো আবার করলাম করার পর জাস্ট ফিউর ব্ল্যাক দেন কন্ট্রোল এক্স এরপর এইখানে ক্লিক করার পর ট্রান্সপারেন্সিতে আসব আসার পর যেহেতু আগে একবার আমি কাজ করেছি তাই এখানে আর ক্লিপ থাকবে না আমি জাস্ট এইখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ দিলাম দেন এইখানে ক্লিক করে বের হয়ে আসলাম ওকে এরপর আমার এই দাকুল এটাকে কাটতে হবে সো আমি এটা কীভাবে কাটব আমি জাস্ট এইখানে আবার ক্লিক করলাম কন্ট্রোল অল্টার এফ মানে হচ্ছে অফসেট পাতের আমার শর্টকাট কমান্ড সো আমি ফ্রি ভিউ দিলাম কোনো জিনিসে ক্লিক করব না যাত ফাত ফাইনটাকে ইউনিট করব ইউনিট করার পর কি করব আচ্ছা মার্চ করে দিই আমি সো দ্যাট এখন করব ফিউর ব্ল্যাক দেন কন্ট্রোল এক্স এরপর আবারও এইখানে ক্লিক করব ট্রান্সপারেন্সিতে যাব দেন এইখানে ক্লিক করার পর কন্ট্রোল এফ এটা আমরা একবারে সবগুলোকে সিলেক্ট করে করতে পারতাম বাট বিজ্ঞানার যারা আছেন যারা খুব টেকনিক জানতে চা মানে খুব কীভাবে আমরা কাজগুলো করব তাদের জন্য হচ্ছে এভাবে শর্টকাট মানে ধীরে ধীরে কাজ করা আর কি সো জাস্ট আমি এটাকে ধরলাম ধরার পর এখান থেকে অবজেক্ট অপশনে আসবো আবারও পাতে আসবো অফসেট পাতে যাব দেন ফ্রি ভিউ ওকে কোনো জিনিসে ক্লিক করব না মার্চ করে দিচ্ছি কন সরি ফিউর ব্ল্যাক দেন কন্ট্রোল এক্স দেন এইখানে ক্লিক এরপর ট্রান্সপারেন্সি এরপর এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ দিলাম দেন এখানে ক্লিক করে বের হয়ে আসলাম সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম একটা আউটপুট আমরা পেলাম এখন এই মুহুর্তে কি করা যেতে পারে আমাদের এখন আমরা যে কাজটা করব সরি সো আমি এটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এখন আমরা এই ডিজাইনে দেখতে পাচ্ছি একটা গ্রানজি গ্রানজি টাইপ হ্যাঁ গ্রানজি গ্রানজি ভাব সো আমরা এটা কি করব সো এই গ্রানজিগুলো দেওয়ার জন্য যে কাজটা করতে পারি আমরা 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 একটা গ্রানজি ইফেক্ট নিয়ে আসি ঠিক আছে সো আশা করি গ্রানজি ইফেক্ট নিয়ে আসলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তো গ্রানজি ইফেক্ট দেওয়ার আগে নিচে একটা দাগের মতো দেখা যাচ্ছে এটা আমরা দিব সমস্যা নাই তো গ্রানজি ইফেক্টগুলো একটু নিয়ে আসি তো গ্রানজি নিয়ে আসার আগে এই দাগটা দিয়ে দেই সো জাস্ট পেন টুলটা নিলাম নেওয়ার পর এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম ওকে তো ক্লিক করার পর কোনো জিনিস আসলো না জাস্ট আমি এখান থেকে স্টকটা বাড়িয়ে দেই সো স্টকটা বাড়ালাম ঠিক আছে সো স্টকের কালার দেখা যাচ্ছে না সমস্যা নেই আমরা যা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে যদি এটা সিলেক্ট থাকা উচিত যদি এটা স্টকটা একটু বাড়াই সো আমরা একটু বাইরে নিয়ে আসি দেখি ব্ল্যাকের কারণে এটা দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ সো আমরা জাস্ট এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করি ওকে এখন এটার কি করব আমরা জাস্ট ইউনিফর্ম থেকে এই করে দেব ওকে দেন আরও যদি একটু ছোট করতে চাই ছোট করে দেই ওকে 
সো বড় করতে চাইলে বড় করে দিতে পারবো সমস্যা নেই জাস্ট এটাকে আমরা এখানে প্লেস করি করার পর জাস্ট অল্ট আর শিফট চেপে ধরে নিচে আরেকটা নিয়ে আসি সো নিচে নিয়ে আসলাম ওকে এখন আমি পুরো ডিজাইনটাকে ধরার পর দেখি কোন জিনিস এক্সপ্যান্ড ইপিয়ারেন্স বা এক্সপ্যান্ড করার প্রয়োজন আছে কিনা সো আমি এটাকে ধরলাম ধরার পরে দুইটাকে সাদা করে দেই ওকে যদিও এটা অনেক চিকন আর আমারটা অনেক মোটা হয়ে গেছে সো আমরা চাইলে এটাকে চিকন করে দিতে পারি সমস্যা নেই ওকে ডান যদিও ডিজাইনটা অনেক কম সময়ে করা যেত বাট আমরা অনেক জিনিস জানার জন্য এই কাজটা করেছি এবং এটাকে আমি কি করব কিবোর্ড থেকে আই ফ্রেস করে জাস্ট এই কালারটা দিয়ে দেই তাহলে দেখতে আরো সুন্দর দেখা যাবে ওকে এটা কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দেই এটা করে দিলাম ওকে এখন গ্রানজি ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সবগুলো আগে গ্রুপ করে রাখবো কি করবো গ্রুপ করবো এরপর আমরা একটা গ্রানজি নিয়ে আসি সো আমি আমার যে টি শার্ট ব্যাক্টর এখান থেকে গ্রানজি ব্যাক্টরে যাই আমি কিন্তু আপনাদের জন্য অনেক অনেক গ্রানজি ব্যাক্টর ফ্রিতে দিয়ে রাখছি আমার গ্রুপে শুধুমাত্র একটা কন্ডিশন ফলো করলে কিন্তু আপনি এই জিনিসটা ফলো করতে পারেন ঠিক আছে সো আচ্ছা যাই হোক তো আমি এখান থেকে গ্রানজি ইফেক্ট নিলাম সো এটা নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম দেন যেটা করব তা হচ্ছে আমরা এখানে আসি আসার পর কি করব কন্ট্রোল ভি দিলাম সো আমি গ্রানজিগুলোকে এটার উপরে দিয়ে দিচ্ছি দিলাম দেওয়ার পর যেটা করবো এটাকে ধরার পর ফিউর ব্ল্যাক করে দেবো কি করবো ফিউর ব্ল্যাক ওকে করলাম দেন ওকে সো জাস্ট এই অংশটাকে কি করবো সরি নিচে যে অংশটা আছে এটাকে কন্ট্রোল এক্স করে কাট করে ফেললাম এটাকে ধরলাম ধরার পর আমি কোথায় যাবো ট্রান্সপারেন্সিতে যাব আসলাম এটাকে সিলেক্ট করে ট্রান্সপারেন্সিতে আসলাম আমরা মেক মাস্কে ক্লিক করলাম ক্লিক তুলে দিলাম সাদা অংশে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল এফ দিলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল এফ দিয়ে এখানে ক্লিক করে বের হয়ে আসলাম সো এটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন হয়ে গিয়েছে যদি আমার গ্রানজিটা অনেক বেশি হয়ে গেছে সো আমরা চাইলে এই গ্রানজি চেঞ্জ করতে পারি এটা কোনো বিশাল ফ্যাক্ট না সো জাস্ট আমি এখানে একটা মোকা প্রেজেন্টেশন করবো তো সে জন্য কি করবো যতটুকু পারি এটা সেভ করবো তো বায়ারদেরকে কীভাবে সেভ করে দিতে হয় ফাইল সেটা কিন্তু আমি আমার অনেক ভিডিও তো দেখিয়েছি আপনারা চাইলে স্কিল উইথ মোবারক এই চ্যানেলটা ফলো করতে পারেন করলে অনেক কিছু দেখতে পারবেন তো আমি মোকাফের জন্য এখানে চলে আসছি আমি ডাবল ক্লিক করলাম দেন আগে যে ডিজাইনটা আছে সেটাকে সরিয়ে আমার ডিজাইনটা আমি এখানে ফ্লেস করলাম যে ডিজাইনটা আমি করে আসলাম কাটলাম আর কি মাত্র ওকে করলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম তো আমি এখানে একটা ফাইনাল আউটপুট একটু দেখতে চাই সো হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটফুট তো এখন আমি এটিকে সেভ করব কন্ট্রোল শিফ্ট অল্ট এস তারপর কি করব জে পিজি ফর্মেটে আমি এটা সেভ করব দেন সেভ করলাম ওকে দেন আমি ডেস্কটপে যাই তো এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল ডিজাইন তো এভাবে আমরা ডিজাইনগুলো তৈরি করব তো আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন